So, play natin siya. And then, Go! Hello, bakit ganun? Yun. Error na naman, guys. So, ulit, 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 ulit. tumutulong sa akin at sa kay Bobs na laging sumusuporta naman sa akin at salamat mga tropa okay ngayon po ang gagawin natin ngayon guys ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng action 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 ay ginagamit para mapabilis kung kung paano ka mag -e edit or action ay para maka makabilis yung pag-arrange mo ng mga mga sizes ng mga pictures yung action ay ginagamit sa kadalasan sa mga ID mga ID picture 2x2, 1x1 na ganyan kasi mahirap gumawa ng ID sa ka idadrag mo isa-isa sa -isa, ikakapi mo sa isang papel. Mahirap 'yon. Lalo na kung araw-araw mo gagawin na ganoon. Mahirapan ka. So, guys, ang mas madali, gumamit kayo ng action. 'Yun ang pinakamadaling gamitin. Kaya itong vlog na 'to, guys, ituturo ko kung kung paano gawin 'yung action. Hindi action movie, ah. hindi action movie. Hindi rin action na sabon hindi yun. Bali, action sa bali. Hindi lahat ng gumagamit ng Adobe Photoshop alam kung paano gamitin yung action or paano gawin. So, ngayon, ituro ko. Kung interesado kayo, hit ko lang po yung subscribe button and hit the bell para po pag may bago po kong mga vlog, makita nyo po kagad yung mga newest, ano, newest uh, videos ko. Salamat po mga mga uh, subscribe subscribe subscribers. Salamat po guys. Sige po simulan na po natin. So, mag-insert ako ng isang picture. Gagamitin ko si ang paborito ko. Ito. Paborito ko dati. Pero ngayon, medyo lilo na ako. <laughs> Ito guys. So, ang unang gagawin mo pag na-load na siya, kailangan mo siya, halimbawa, uh, gagawa ako ng ano, gagawa ako ng ID, ID picture. So, kadalasan kasi, ang ginaga, ginagawa ko is mga ID picture, so mga 2x2. 2x2 yung ginagawa kong kadalasan. So, ang ginagamit ko ay crop. Bali, eto yun, eto. Itong crop dito sa gilid na to, itong crop tools na to. So, ikiklik ko siyang crop. Ikrop muna natin siya para para magawa natin action. So yung 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 setting mo is punta ka dito tas uh, bali wala pa akong nakabind dito, wala pa akong wala pa akong 2x2 na naka-setup dito. So gagawin ko uh, size and resolution muna ako. So pagka-click ko ng size and resolution, so ito lalabas yung size. Ilalagay natin is inches. Inches siya. So 2x2 inches kailangan natin ng 2 by 2 ayan 2 by 2 and then kung gusto mo siyang i-save ayan ba wala gusto mo siyang i-save sa sa crop tool mo ito pwede mo siyang i-click mo lang itong save as crop present ok and then resolution resolution standard size sa buong mundo international sa resolution is 300 so ito yung kadalas ang ginagamit kung mas tataas yung resolution mas bibigat yung file mas uh, gaganda yung quality pero 
300 is, uh, yan na yung pinaka-standard. Kung mas bababa dyan, ng 300, halimbawa 200 or 150 or 100, okay lang siya. Pero ang quality ng picture mo is, ano na siya, is uh, pixelated yung magiging resulta. So, 300 is, uh, yan yung mga, mga average, mga uh, standard, standard resolution. Okay, so, okay natin. And gusto mong i-rename kasi sinave ko siya. I-rename ko po. Pwede mo siyang huwag nang palitan or nagayon ang gagawin ko lang ng 2 by 2 niya. Pag inokay mo siya, magsisave siya dito automatic. Ito, ito na siya. So, 2 by 2. So, kukunin ko lang yung kukunin ko lang yung muka. Ito. 3 by 2 siya. Gusto yung muka lang kasi eh. 2 by 2. Resolution. Ayan. 2 by 2 lang siya. Ayan. Depende kung kung paano size yung or ano yung gusto mong kunin. Bali mukha lang yung kadalasan sa 2x2. Ayan. So, ito na guys. So, gagawa tayo ng action. Uh, makikita mo yung action ng button dito sa Windows. Windows tapos ito. Iti-check mo itong action dito. Or, ang shortcut niya na na ang shortcut niya is Alt F9. Yan yung regular or yung yung talagang uh, shortcut niya. Pagka-install mo ng Photoshop, F Uh, Alt F9 talaga. So, ito lalabas sa dito. Dito. Action. Saan na? Ito. Ito. Action. Ito. Ito na yung action. So, first step. Pagka uh, open mo ng action is dito. Bale, magkikreate ka ng action mo dito. Ito. Ito. Itong button dito. Itong una is stop. Record. Play. Tapos, ito naman is yung create new set. So, pag magkakreate ka ng new set, parang itong default action dito ito yung set itong, itong sa loob nya itong sa loob ng default action ito yan yung ito it, yan yung create new action so kadalasan ginagawa ko create new action lang ako ito so magka create new action ako ito uh, and then kung gusto mong pangalanan kung ano yung action mo uh, sa itong time na to gagawa ko ng 2x2 so 2x2 lang sya Kapangalan ko lang siya ng 2 by 2. Ayan. And then, yung set niya, itong set action, kasi ito yung, yung pangalan ng dati niyang folder. So, ilagay mo lang dito guys. Set action. Okay lang yan. Walang problema dun. Function. Ito na. Ang pwede mong gamitin, ito lang mga F2 hanggang F12. Ito mga button lang to. Pwede mong gamitin. So, sa shop, sa, sa kumpanya namin, ang kadalasan kong ginagamit ay ano, F3. Ang 2x2 namin dun is F3. Ayan, so, F3 lang siya. Pwede mo siyang gawing Shift F3 or Control F3 or Control Shift F3. Yun, pwede mo siyang gawing ganun. Tapos color. Ikaw, ikaw mahalap mo gusto mo gamitan ng color. So, sa akin, hindi ko na ginagamitan ng color kasi once na na-action ko na ito, uh, hindi ko na pinapansin yung color. So, okay lang yun. So, sa ngayon, hindi ko na Uy, kayo na bahala kung gusto mo ba ito. Okay, so record tayo. So, pagka-record mo, ito, i-record ko siya. Panorin na lang, guys. Record. Uh, tapos, gagamit ka ng marquee muna, marquee. So, hindi, hindi ka pwedeng, ano, hindi ka pwedeng gumamit ng drag tools or, or kahit anong ano. So, ang pwede lang gawin, uh, marquee, always marquee lang, imamarquee mo lang siya. I-highlight mo lahat muna. Ayan, highlight. Ayan, tapos, uh, copy. Copy mo siya. Copy mo siya yung ganito. So, control C. Control C ang copy. So, ito. Nag-record nag siya dito. Copy. Ito. Yung area na itong record siya. Tapos, gawa ka na ng papel. So, gawa tayo ng bagong papel. Ito. Uh, new. Uh, file. Tapos, new. And then, sa amin kasi, ang kadalasan namin gina, uh, ginagamit na papel is A4. A4 siya. So, gamit natin A4. Uh, ganun din. Resolution is 300. A4 is ito. 210 millimeters by 297 millimeters. Yan yung size ng A4. A4 is uh, international paper. Okay. So, open ko siya. So, yun. Pagka-open mo, meron na siya ulit na panibagong bind dito or panibagong action na lumalabas dito. Description. So, pagka-open yung ganyan, So, kanina kasi nakapi na natin itong itong ito, nakapi na natin itong ito. So, balik balik tayo dito, saka natin iti-paste. Ayan. 
Yan, automatic face. Yan, face mo siya. So, ayan, okay na. Kasi hindi mo pwedeng, ano, hindi mo pwedeng uh, punta ka dito sa sa 2 by 2 and then itadrag mo siyang ganun na direct. Hindi pwede. Bali, invalid kasi yun. Invalid sa action. So, ang gagawin mo talaga is marking. Ito, gumamit ka ng marking muna. Imamarki mo siya tapos, ano, uh, control A or i-highlight mo yung buong page. Sa buong papel na yun, ng 2 by 2, saka mo i-copy paste dito sa sa paglalagay ng papel. So, ito. Ngayon, pag, pag na-copy mo na, pwede nang drag. Pwede mo siyang i-drag. Ito. I-drag mo siya. Ayan. I-drag mo siya. Tapos, yung, yung minsan kasi, yung, yung sa papel, ay hindi ko makita yung border. Ano ba? Pag white border yung mga ginagawa ko. Hindi ko makita yung border. Hindi ko makita yung dito. Hindi ko makita yung edges. Yung mga edges. Hindi ko siya makita. So, ginagawa ko din. Nalagyan ko na ng stroke kagad. So, nalagyan ko ng stroke. Ito. Yung, yung FX dito. FX. Tapos, stroke. Uh, Katalasan lang naman ng nalagyan ko stroke is 1. Uh, 1 lang yung size niya. Ito. Yung pixel. Yung PX na yan. 1 lang. And then, color, depende kung anong gusto mong gamitin color, pwede yung black, kasi ang problema kapag nilagay mo yung black ang mangyayari is pag kinat mo yung ID or kinat mo yung 2x2 um, uh, mahalata mo yung, yung itim mahalata mo kagad siya na meron siyang guideline na itim kaya medyo ano medyo nakakadistract yung minsan so ang ginagawa ko, medyo maliit lang ito pero mga gray or silver Ayan. Basta mga mababa lang hindi siya ano, pansinin. Hindi siya pansinin. So, ginagawa ko gray or silver or mas mga light colors. Okay. Ito. So, guys. Okay. Ayan. So, i-okay siya. And then, okay siya. Ayan. Hindi ko siya mapapansin dito kasi colored yung ginamit yung picture. So, meron siyang stroke. Ito. Ayan na yung pinaka-stroke. Ito. Ayan na yung stroke. So, pagkalagay ko ng stroke, uh, nag-record siya dito. Bali, naka-record na siya. And then, ang gagawin lang natin is i-arrange na lang kung saan yung gusto mo ilagay. So, itong A4, ang sa amin kasi ganito, isang linya lang. Ayan, isang linya lang sa amin. Ayan. So, ang ginawa ko guys, ano pala, uh, pinindot ko yung yung picture and then, drag tools and then, press nyo lang yung alt. I-press nyo yung alt tapos, saka nyo drag. Press and then alt. So, gusto ko pang lagyan dito, dito sa baba. So, ang gagawin ko, i-click na lahat ng picture. So, ang gagawin ko, control shift So, control shift ito, ito, ito. Kung napapansin nyo, ito, every click ko, nagre-record siya dito. Every click nyo, nagre-record. And then, na-highlight ko ng ito lahat. So, ang gagawin ko, alt ulit. Nag-alt ako, and then drag. Drag down. Ayan, okay. Ayan. And then, ayan, okay na siya, guys. So, yan na yung magiging automa automated mode sa action. Ang gawin ko, hindi naman center ito, center, itong, itong side na to, at saka itong side na to, imbalance. Ang ginagawa ko, pinugroup ko muna. Pwede mo siyang i-highlight, uh, gamit mo to, control, tapos, ito, mag-highlight lang dyan, ito, highlight, highlight lang dyan. So, pwede mo siyang highlight na ganyan, and then drag, and then control E, or merge mo siya merge mo itong mga layer na ito. Pwede mo siyang emerge dito. Ito, ito merge, merge layers. Or, ang shortcut niya is Ctrl E. So, kadalas, kung madalas ko siyang ginagamit for shortcut. So, Ctrl E. Ayan. So, nag-merge sa lahat. Ayan. So, ibig sabihin, pag merge mo na ito, hindi mo na siya pwedeng i-edit. Bali, mag-move na siya as one. Kasi, naka-merge na siya eh. Yung sa akin, yung ginagawa ko, ano, uh, nag group ko na lang siya. So, group. Uh, ngayon, group na lang gagawin ko. Kasi maganda. Yung group ko siya. So, ang kaiba ng group at saka merge. Ito. Pwede mo pa rin siyang i-move. Pero, pwede mo siyang i-move na as one. Pagka-click mo sa kanya, uh, pwede mo siyang i-move as one. Pero, group ko siya. At the same time, pag nagkamali ka, gusto mo tanggalin yung isa o gusto mo tanggalin yung dalawa. Pwede mo lang i-click siya and then, delete. I-delete mo siya. So, mas madali yun. Ayan. And then, itong side pa rin, hindi siya balance. So, ang ginagawa ko, i-click mo itong group dito and then itong background. Tapos, itong alignment dito. Ito. Itong center uh, alignment dito. So, horizontal para mag-balance siya. Ito. Ayan. 100% even na to. Ito. 100% even na yan, guys. And then, 
medyo gusto ko si medyo itaas para magbalance yung stats kasi pag lumabas sa printer yan ayan dapat alam ko din pwede mo siyang i-balance na yan ayan okay pwede na to so ito guys okay na yung action na yung, ano so action setting niya pwede mo na siyang i-stop pag i-stop mo ito pwede mo siyang escape or click mo lang kung stop so pag i-stop natin ayan okay na so stop recording na siya guys no so kahit ano nagawin mo pwede hindi na siya mag-record okay so i-close natin ito then if not safe kung gusto nyo safe pwede nyo safe ayan guys okay na so hanggang to pagka ano ba nakagawa na ako ng 2x2 ipiplay ipip, kasi yung kanina F3 so AF3 po lang siya uh, press mo lang F3 automatic hihingi siya ng papel o ito na magpiplay lahat ng ginawa mo dito ito magpiplay and then ito na siya Uh. So, ayun guys, yun ang yun ang yun ang maging problema sa recording. So, kapag kapag ganto yung yung na-encounter niyo yung problema, ang gawin niyo is wag na kayong mag-group. <laughs> wag nang i-group. I-ano niyo na lang to, i ano ba to? I-merge niyo na lang. Ako nga pala nakalimutan ko. I-merge na lang pala to. Kasi pag group ganyan, mag magkakawatak-watak pala siya. O nga, naging problema ko na pala to. Nakalimutan ko. Sorry guys. <laughs> Pasensya na kayo guys. <laughs> so, ganito. Uh, I-revise na lang natin. So, record na lang tayo ulit. Ito. Ito, final na talaga to. So, i-record ko na lang to ulit. Ito, record ko siya. So, yan. Running na siya, no? So, running na siya. So, I-arrange ko na lang sa isa-isa. Ayan. Arrange ko na sa isa-isa and highlight ko and then control E. So, i-merge ko na siya. Merge ko na lang para hindi siya magkawatak-watak. Para pagka-action mo, hindi siya magkawatak-watak. Ayan. Ayan. So, merge ko siya. Pati ito, merge ko na rin to para wala na problema. And then, click the background. Yung together. Click yung background together. And then, oh, hindi ko makita yung ano. Hindi ko makita. Ito, ito, ito. And then, uh, ito, align center. And align, align center mo, and then click mo ulit ito, and then allowance sa taas. Up shift, pinito mo yung shift para bumaba siya ng, ng ay, ba't ayaw, ayaw. Ayan, shift, shift lang pinito mo para straight siya bumaba. Ayan, kailangan mong allowance sa taas para pag nag-print ka, maging okay yung, maging okay yung spacing mo. Ayan, okay, so stop ko na siya ulit kasi na-record ko na. Ayan, so naging, naging marami na siya. So, ang naging error lang natin is yung group. Huwag mo na siyang i-group. I-merge mo na lang siya direct pag nagawa mo na siya. Para wala kang maging problema pag pag plinay mo. So, try natin ulit kung okay na. Okay, guys. Ito. So, yan. So, nai-crop ko na siya. And then, play. Play natin or F3. Ito na. Ito na. So, ito na yung, yung nakapalog. Ito. Ito na nakapalog doon sa, sa default. Ano? Ano ba ito? Okay. Yung action mo na ito. Ito na. Madami na yan. So, i-play natin yan. F3. Press F3, and then let's see. Let's watch kung ano maging, magiging action nito. Ayan, okay. And then nagpe-play siya kasi ang dami nating error. Two thousand years later. Okay, ayun guys, yun. Yun guys, yung pinakita ko kanina is yun yung magiging problema nyo. Isa sa mga problema kung gagawa kayo ng, gagawa kayo ng action. So, ito talaga yung final. Bali, yun talaga yung expected ko na mangyari sa group. Pag ginamit mo yung group, so, dun, dun talaga yung error. Ang gagawin natin, uh, emerge na lang natin. So, ganun ulit. Procedure. Uh, ito, na, ito, ito na po talaga yung final, guys. <laughs> Pasensya na yun. So, pinakita ko lang kung ano yung magiging ma-encounter yung problema doon. So, yun ulit. Uh, mag-ano tayo ulit ng action dito. Ligawa tayo ulit ng action. So, F3 gamit na natin kasi ito yung may error. Yan, pinakita ko lang dito kung pag na-encounter nyo yung ganong problema, uh, ang ang main problem talaga doon is yung merging, yung sa pag-merge nyo ng ano, yung grouping at saka yung uh, merge layer. So, doon tayo sa merge layer dapat doon. Uh, yun lang yung isang maging problema nyo na, na sa paggawa ng action so ito so ito na talaga yung final 
So, i-mark in natin ulit to, highlight natin, or control A. Pwede siyang control A or or highlight. Uh, gamit ng marquee. Ito, marquee. Marquee, yan yung marquee, and then control A pwede rin. Control A. Yan. Control O. Uh, control A. Dapat yan. So, control all. All yun. So, yan. Sa so, highlight natin, then, uh, ano, record muna tayo. And then, recording tayo. Create new muna tayo. Create new. And then, action is 2 by 2 uh, uh, final. Again, 2 by 2 final. Yan. 2 by 2 final. Then, action. Same action. Uh, default action. Then, F2. So, kasi, kasi kanina, nagamit na natin yung F2. So, uh, F3. F3 pala yun. F3. Sorry, guys. F3. So, automatic. Nag-check yung shift. Kasi yung, yung F2, is, F3 is gamit na. So, shift, shift yung uh, second uh, recommendation ng, ano, ng sa function key. So, okay na yun. Then, color. Uh, wala na. Hindi ko na pinapansin yan. Okay lang yun. And then, record ulit. Yan. Pagka-record mo sa kanya, and then, copy agad. So, pagka-copy mo siya dito, then, gawa ka ng bagong papel. Ito, papel. And then, uh, A4. Depende sa... Uh, papel or depende sa availability ng 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 printing ng printer nyo or paper available sa inyo kung ano yung kadalasan ginagamit nyo so sa amin A4 ang kadalasan okay so okay and then pagkagawa ito nag mix sya dito and then paste paste na sya ayan and then automatic yung yung ano yung border pag zoom hindi naman siya nagre-record pag zoom mo siya wala siyang record dito walang record siya yan or spacing or moving walang record yan okay lang yan so and then stroke lagyan natin yung stroke kasi di, pag white naging white itong background to hindi mo na makikita yan so yun uh, one uh, radius or dito px one and then and then uh, light light color lang para mas maganda para pag pinat mo walang problema sa edges okay then okay then okay ulit then zoom, try natin zoom out so okay na, 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 na may, may ano na siya may stroke na makikita mo na siya dito ito then okay uh, arrange natin ulit so dito tayo nagka problema kanina yan malalaman uh, malalaman mo na agad kung saan yung problema yan so ito highlight natin itong apat then control E merge na lang natin yan merge then ito Ayan. Depende kung gano'ng karaming gusto mo. Yung kadalasan na, ano, kadalasan na merging. O kadalasan na ginagamit nyo kung, ano, ito lang. And then, highlight natin ulit sila. Tapos, merge natin. And then, center na lang. I-click mo tong dalawang to. Ito, dapat maka-click tong dalawa. Tapos, i-center mo dito. Itong uh, horizontal uh, alignment. Ito, center. And then, ito, yung vertical. Vertical naman to. And center. Ayan. 100% nasa center na yan. Makikita mo naman yan. Yan. 100% center na yan. Okay? So, yun. Re yan na talaga yung final recording. So, okay na siya. Record na yan. And then, stop natin dito. Okay, stop. And then, close. Close na natin dun kasi na-record na natin yun. Ayan. Ayan, guys. Ito talaga yung final. So, yung kanina, yung F3 natin is may error. So, huwag mo nang gagamitin yun. So, uh, pwede mo i-revise to. Itong F3, i-revise mo siya. Pwede i-delete mo siya. Drag Uh, itong F3 na to, uh, click mo siya dito and then delete dito. Here. You can delete here. Ayan, delete there. Okay. Or, or drag. Drag mo siyang ganyan. Pwede. So, stay, keep lang natin yan kasi may error yan. Pwede natin may explain. Uh, explain pa natin sa susunod dyan. Okay. And then, shift. Bale, shift plus F3 yung ginamit na natin dito. Okay. Uh, shift. Try natin i-play. Shift F3. Okay. Three. Okay. Let's watch. ito yung final guys ha so pag uh, copy mo ng ganyan and then try natin mag open ulit ng ibang uh, ibang ibang files so gusto kong gamitin si ito si batman ayan si batman so try natin 2 by 2 ulit 2 by 2 sya ayan crack natin sya muna 2 by 2 ito si batman ayan ayan batman and then shift f3 shift f3 lang shift f3 Ayan, pwede, ayan, pwede mo na siyang magamit lahat yan guys. Ayan, yun yung, yun yung paraan kung paano makabilis yung trabaho. Halimbawa, madami kayong gawa or, or 
marami pang gagawin mga ID, lalo na 2x2. Ito, open currency. Ito si Jasper. Ayan. Ito, so 2x2 natin siya. Uh, gusto ko yung ano. Ito. Ayan ang gusto kong kunin. Ayan yung part lang na yan. Okay, and then shift F3. Shift F3. Ayan. Ayan, yan guys. Okay na yan guys. So, yun, yun guys. Yun yung, yun yung, uh, paano gawin yung action sa Adobe Photoshop. Hindi lahat ng gumagamit ng Photoshop ay alam ito. Kasi, kadalasan, hindi naman nila kailangan yung, lalo na sa mga, uh, ordinary yung ano lang, mga hobbies, hobbies lang, or mga gusto lang gamitin yung Photoshop, or mga pang personal, hindi naman nila hindi ginagamit yung action, or depende lang, depende lang sa, ano, sa paggamit. And then, etong isa, ito, wag na to kasi error talaga to. <laughs> Et, pero, ito, uh, pinakita ko lang talaga dito kung ano yung isa sa mga ma-encounter yung problema, ito, etong F3 natin, so, doon, doon talaga yung may problema doon. Pag na-encounter nyo yun, reverse lang, re ano, balik lang, balik lang kayo ng balik, gawin nyo lang ng gawin. So, ayun, follow nyo lang. So, every time na mag-move kayo sa, pag nakarecord na kayo, every, every, every time na mag-move kayo ng object, magre-record yun. So, iwasan nyo yun. Dapat direct ka agad sa paggawa ng action. So, pag uh, activate nyo ng, ng play, ng create nyo action, and then, yun, play nyo lang siya. And then, ito, mag-replay siya, F3, F3, shift F3, ayun, okay guys, try pa natin, pwede mo, ito, pwede mo lang siyang i-save, itong action na to, bali, itong entire, ano, default action na to, kasi under siya ng default action eh, ito yung pwede mo i-save, itong default action na to, so, i-save mo siya dito, ito, pwede mo siyang i-save, save action dito, So, yun, isa-save action natin. Kasi kung, ano ba, sa ibang computer, uh, pwede, mo, pwede mong i-load doon sa ibang computer. So, ito, action ko. Save ko sa desktop. Kasi kadalasan desktop. Eh. Ito, ano, kung gusto mong ilagay. 2 by 2 Yan, okay. Depot action yung file name ng, ano ito, yung save. Ayun, guys. Ayun, so, yun yung, yun yung kung paano gamitin yung action sa pag-edit ng Photoshop. So, kung, may, kung alam mong gamitin to, malaki yung advantage mo. So, pwede mo rin gamin yung action sa mga, ano ba, oh, meron kang isang set setup sa uh, sa color correction or balancing ng color. Pwede mo rin gamitin doon. Ano ba, oh, dito, uh, create ka lang ng ano, create ka lang dito ng bagong action mo and then, ayun, i-correct mo na siya. Ano ba, oh, layers, ayan, gusto mo nang, gusto mo i-correction. Ano ba, oh, ganyan yung gusto mong colors and then, and then curve, yan, gusto mong ganyan lang, malight sya, yan, ito, kung gusto mong gawin yung ganyang color sa lahat ng pictures mo, pwede mong gawin, gamit yung action, and then, ayun, la, every time na mag-load ka ng picture, load ka ng load ng picture, then, and then play, 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 play mo na lang yung action, so yun, napaka-importante ng action sa, sa, lalo sa mga big companies, or sa mga, uh, bulk, ano, bulk na, na paggawa ng ano, paggawa ng mga pictures or anong project nyo. Napaka-importante ng action. Ayun guys. So, maraming maraming salamat guys uh, sa panonood, sa pagtsatsaga ng, ng video na ito. Salamat guys uh, sa pagtsatsaga talaga. Uh, hit nyo lang po yung uh, subscribe para sa susunod ko pang video. Para kung gusto nyo pang matuto sa ibang technique sa Photoshop, Adobe Photoshop. Uh, watch nyo lang po itong video ko po. Uh, maraming maraming salamat po.